हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल जैसा कि आपको मुझे बताया आप लोगों को कि मैं जो है डीबीएमएस का जितना भी बी बी स्टेट का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको आप लोगों को लेकर आ रहा हूं जैसा कि आपको मैंने बताया कि अभी लास्ट लास्ट टाइम में आपको कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को आता ही होगा जब ऑलरेडी आप लोग काम कर रखे हो इस सब्जेक्ट्स में तो लास्ट टाइम में जो छः दिन बचा हुआ है आपको जितना ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना आपको फ़ायदा होगा जैसे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो और भी फ़ायदा होगा कि जितने क्वेश्चन आप लगा के रखोगे उतना आपको फ़ायदा होगा तो मैं ऑलरेडी मैं क्या किया हूँ हर सब्जेक्ट जैसे कि मान लो ये यूनिट है सर डेटाबेस में इसमें चार मैंने चार टॉपिक बनाया टॉपिक वन टॉपिक टू एंड देन टॉपिक थ्री एंड टॉपिक फोर इस तरह से सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट्स में टॉपिक बना रहा हूँ और उस टॉपिक से मैं क्या कहते हैं उसको आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ तो इस टॉपिक से जब पार्टिकुलर इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बनेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं दे रहा हूँ तो इस क्वेश्चन से अगर देखोगे तो बी सी एन एस और वन एन एफ टू एन एफ थ्री एन एफ से फिफ्टी क्वेश्चन फिफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं बना के दे रहा हूँ तो इस तरह से मेरा सेट है यहाँ पे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा एनोमलाइज से कॉर्ड रूल से नॉर्मलाइजेशन थ्योरी से वन एन एफ टू एन एफ थ्री एन एफ बी एस एन एफ उससे दूंगा तो अभी जो लास्ट जो तीन चार दिन से जो एग्जाम हो रहा है चार को हो गया पांच को हो गया छह को हो गया बीस स्टेट का उस सिलेबस के बाहर से नहीं पूछ रहा है तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट फायदा होगा कि मैं आपको टॉपिक वाइज जो आपको दे रहा हूं तो अगर आप ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन बना लोगे तो बहुत हाई चांस है कि यहां से सात आठ क्वेश्चन अगर डीबीएमएस में दस क्वेश्चन पूछेगा तो सात आठ क्वेश्चन यहीं से आपको आ जाएगा और अगर आप बस ग्रो थ्रू भी हो जाओगे तो बहुत हेल्पफुल होगा आपको दूसरी बात के ऑलरेडी मैंने चैनल पे बी पी ए बी पी एस सी टीआरडी का जो एग्जाम कराया था उस पर भी मैं ऑलरेडी 5000 थाउजेंड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रखा हूँ आप यहाँ पे जाओगे तो बहुत हेल्पफुल होगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए तो आप इसको प्रैक्टिस यहाँ से भी कर सकते हो तो आप जो है क्विकली क्या करो कि जो कुछ जो सब्जेक्ट्स मैंने पहले करा दिया वो क्वेश्चन का भी कर लो और इसको क्विकली गो थ्रू हो जाओ बाकी आप लोगों का डिमांड है कि मैं जो है इसका क्वेश्चन पेपर का लिंक दे दूंगा तो डिस्क्रिप्शन में इस इस पी का मैं लिंक भी दे दूंगा आप गो थ्रू कर सकते हो ऑलरेडी इसके आंसर्स यही अवेलेबल होंगे तो आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा बस एक बार आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख सकते हो तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का कोर्स तो पहला क्वेश्चन क्या है इसको आज के कोर्स में वट इज द डेटा वट इज द डेटा बेस एनोमलाइज डेटा बेस एनोमलाइज क्या होता है तो मैं डायरेक्ट आंसर पढ़ूं तो ज्यादा बेटर होगा तो डेटा बेस एनोमलाइज क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर यूज फॉर इंडेक्सिंग नो अनएक्सपेक्टेड अंडर अनडिजायरेबल डेटा मैनिपुलेशन प्रॉब्लम नो सो प्राइमरी की इन द टेबल डेटा क्वेरी लैंग्वेज ऑफ द डेटा बेस नो अनएक्सपेक्टेड अनडिजायरेबल डेटा मैनिपुलेशन प्रॉब्लम इज कॉल द डेटा एनोमलाइज डेटा एनोमलाइज क्या होता है बेसिकली जब डेटा में कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो एनोमलाइज आते हैं उसको सॉल्व करते हैं तो अनएक्सपेक्टेड एंड अनडिजायरेबल डेटा मैनिपुलेशन प्रॉब्लम इज कॉल्ड डेटा एनोमलाइज Which of the following is an is not a type of database anomalies? Which of the following is not a type of database anomalies? So database anomalies, कौन सा कौन सा होता है? Insertion anomalies होता है, update anomaly होता है और delete anomaly होता है. Update anomaly, insertion या delete anomaly, selection anomalies नहीं होता है. Which of the following, uh, which of the which normal form deals with the automaticity, ensuring that each attribute in the relation contains only automatic और इनडिविजिबल वैल्यू तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म विच नॉर्मल फॉर्म डील्स विद द ऑटोमेसिटी है ना नॉ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ऑटोमेसिटी होता है और इच एट्रीब्यूट इज रिलेशन कंटेंट्स वनली ऑटोमिक और इनडिविजिबल वैल्यू इनडिविजिबल वैल्यू वैल्यू को हम डिविजन नहीं कर सकते जो एट्रीब्यूट है उसको डिविजन नहीं ऑलरेडी डिजिबल फॉर्म में होता है डिविजिबल फॉर्म में होता है तो इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अ कंपोजिट एट्रीब्यूट इज डिवाइडेड इन टू मल्टीपल एट्रीब्यूट टू अचीव हायर डिग्री ऑफ नॉर्मलाइजेशन है ना टू अचीव हायर डिग्री ऑफ नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट नॉर्मल में क्या होता है कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है कंपोजिट एट्रीब्यूट का क्या मतलब हुआ जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम और मिडिल नेम होता है तो इसको डिवाइड कर देते हैं ताकि जो है हम हायर डिग्री ऑफ पोलोनोमियल अचीव कर सके फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमेशा ऑटोमिक एट्रीब्यूट होता है ओके विच नॉर्मल फॉर्म इलिमिनेट द पार्शियल डिपेंडेंसी पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करता है किसमें सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में और ये नॉर्मल फॉर्म पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करता है और एवरी कैंडिडेट एवरी एवरी की इज डिपेंडेंट ऑन फुल्ली फंक्स डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म अ टेबल शुड हैव कंपोजिट प्राइमरी की है ना अट इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म टेबल शुड हैव अ कंपोजिट नॉर्मल प्राइमरी की एंड नॉन की एट्रीब्यूट शुड बी डिपेंड ऑन ऑल ऑफ द प्राइमरी की है ना अभी जस्ट बोला था सेकेंड नॉर्मल फॉर्म टेबल शुड हैव अ कंपोजिट एट्रीब्यूट एंड द नॉन की एट्रीब्यूट शुड बी डिपेंड ऑन द ऑल ऑफ द प्राइमरी की थर्ड नॉर
मिस्टर थ्री नॉर्मल फॉर्म और बी सी एन एफ नॉर्मल फॉर्म तो बी सी एन एफ जो है बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म होता है जिसके साइंटिस्ट को स्ट्रिक्ट थर्ड नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं बॉयस नॉर्मल फॉर्म इज द एक्सटेंशन ऑफ विच नॉर्मल फॉर्म तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म बॉयस नॉर्मल फॉर्म इज द एक्सटेंशन ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म वट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉर्मलाइजेशन इन द डेटा बेस हम लोग डॉट डेटा बेस में नॉर्मलाइजेशन क्यों करते हैं डेटा बेस में हम लोग नॉर्मलाइजेशन इसलिए करते हैं to remove the data to reduce the data redundancy to reduce the data redundancy we use the normalization we do the normalization okay next uh next which of the following which of the following statement uh, about the bcnf is true which of the following statement about the bcnf is true bcnf allows to partial dependency no but not bcnf eliminate the partial dependency yes bcnf eliminate the partial dependency already partial dependency eliminate karta hai and bcnf is less strict stricter bcnf not related to normalization no so bcnf eliminate the partial dependency in first normal form uh, what is the primary key attribute property in first normal what is the primary key attribute property it is a it can be composite no it must be composite no it must contain only atomic attribute first normal form what is the primary key attribute property it must contain only atomic value which normal form deals with the transitive dependency third normal form deals with the transitive dependency bahut important third normal form transitive dependent transitive dependency and the second normal form de deals with the partial dependency which which of the following is not a common database anomaly okay to database anomaly teen hi hota insertion anomaly and deletion anomaly and update anomaly to selection anomaly kuch bhi nahi hota hai which normal form achieved when attribute is transitively depend on the candidate key and nothing else transitive depend on the candidate key and Nothing else. So, who is normal form? Co achieve karta hai. Third normal form ko. Which which normal form achieve the when the attribute is transitive depend on the dependent on the candidate key and nothing else. Candidate key pe depend hota hai. So, usko hamlo third normal form bolte hain. Which normal form is minimum label? Which normal form? Um, which normal form is the minimum label of normalization uh, required for the relational database? Which normal form minimum level of normalization required to relational database? First normal form is the minimum uh, required of normalization database. Okay, what is the primary primary goal of normalization? To eliminate all the data redundancy. To eliminate the all the data redundancy. The primary goal of normalization. Okay. What is the normal form allows for the non-prime attribute to be partial functionally dependent of the candidate key? Well, the which normal form allow for a non-prime attribute to partially functionally dependent on the candidate key? So, आप देखो यहाँ पे partially functional dependent second normal form नहीं बोलते partially functional dependency on the candidate key is the bias normal form. So, basically, fully functional dependency on the candidate primary key is called the second normal form. So, the non non-prime attribute to be partially functionally dependent on the candidate key is called the bias normal form and the candidate all the keys depend on the candidate key so third normal form hoga which of the following is not a goal of normalization to so, reduce the data redundancy ye normalization ka goal hai improve the data integrity normalization ka goal hai increase the data consistency नहीं डेटा इनकंसिस्टेंसी डेटा कंसिस्टेंसी होना चाहिए ऑप्टिमाइज डेटा रिट्रीवल तो इंक्रीज नहीं होता डिक्रीज होता है सी आंसर हो जाएगा विच नॉर्मल फॉर्म इज टिपिकली सफिशिएंट फॉर मोस्ट टिपिकल विच नॉर्मल फॉर्म इज सफिशिएंट विच नॉर्मल फॉर्म इज सफिशिएंट फॉर मोस्ट प्रैक्टिकल डेटा बेस डिजाइन विच नॉर्मल फॉर्म इज टिपिकली सफिशिएंट फॉर मोस्ट प्रैक्टिकल डेटा बेस डिजाइन मोस्ट प्रैक्टिकल डेटा बेस के थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक यूज करते हैं हम लोग इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म टेबल दैट वट इज द रिलेशनल वाले The relationship between non-prime attribute and prime attribute. Non-prime attribute, every non-prime attribute are fully functionally dependent on the primary key. Non-prime attribute are partially depend on the primary key. Non-prime attribute is partially depend on the primary key. Now, in the third normal form, what is the relationship between non-prime attribute and primary key? The so non-prime attribute are independent from the primary key. है ना उसमें जो है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज पार्सली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की बट हेयर इन थर्ड नॉर्मल नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आई इंडिपेंडेंट फ्रॉम द प्राइमरी की इन बी सी एन एफ बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म टेबल वट इज रिलेशनशिप बिटवीन नॉन एट्रीब्यूट एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट टू प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द प्राइमरी की दोनों में नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द प्राइमरी की बट हेयर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज पार्सली डिपेंड ऑन द प्राइमरी की इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आर पार्सली depend on the primary key but in the second third and normal form non prime attribute is independently from the primary primary key 
okay which normal form is also known as final normal form final boys nor boys chord normal form ko hum log final normal form bhi bolte hain what is the candidate key what is a candidate key in the context of normalization what is the candidate key in the context of normalization an attribute that is पोटेंशियल प्राइमरी की कैंडिडेट की इस कॉल द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन कैंडिडेट की मतलब एट्रीब्यूट दैट इज पोटेंशियल प्राइमरी की कैंडिडेट जो प्राइमरी की कैंडिडेट बन सकता है उसको कैंडिडेट की बोलते हैं विच विच ऑफ द फॉलोइंग एनालाइज अकर्स व्हेन रिकॉर्ड इज डिलीटेड फ्रॉम द टेबल एंड अलोंग विद इट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अनरिलेटेड टू द लेटेड डिलीटेशन इज लॉस्ट तो डिलीशन एनालाइज बोलते हैं उसको डिलीशन एनालाइज बोलेंगे ओके नेक्स्ट नेक्स्ट Which of the following? Which of the following is not require requirement of table to uh, to be a second normal form? Which of the following is not a requirement of a table to be second normal? Second normal form only. Which one is a requirement? Not. It must be for first normal form. Second normal form only. First normal form is necessary. It must be composite primary key. It must be composite primary key. It is not necessary. All non-prime attribute must be fully functional dependent on the primary key. All prime, all non-prime attribute must be fully functional dependent on the primary key. It it must be partial dependency. It must not be partial. Partial dependency नहीं होना चाहिए. जितना भी non-prime attribute है वो fully functional dependent होने से primary key पे और it must be first normal form और composite key के तो नहीं तो यही वाला answer हो जाएगा. What is the main advantage of achieving the higher level of normalization, third normal form or BCNF in database? Improve the query perform. Increase the data redundancy? No. Improve the query performance. Query performance बढ़ाने के लिए हम लोग highest normal form लेते हैं third normal form और BCNF. Which normal form allow Allows for the non-prime attribute to be transitive dependent on the candidate key. Which normal form allows for a non-prime attribute to be transitive dependent on the candidate key? Transitive dependent on the candidate key. Third normal form. Non-prime non attributes uh, independent of the primary key, but in the third normal form, it allows to non-prime attribute transitive dependence on the candidate key. In the context of normalization, what does the term prime attribute refers? In the context of normalization, what does the term prime attribute refers? An attribute that part of the primary key is called the prime attribute. An attribute that is a part of the primary key is called the prime attribute. An attribute that is a part of prime attribute is called the prime attribute. In the second normal form table, what the dependency in the eliminated? In the second normal form, dependency eliminated. Let's one minute. So, uh, यहाँ से and in a second normal form table, uh, what type of dependency is eliminated? In a second normal form में table में partial dependency more limit करते, transitive dependency limit करते third normal form में. Which which of the following is a requirement of the table uh, to be in the second BCNF? BCNF BCNF ने बहुत scored normal form के लिए क्या requirement है? तो सबसे पहले इसका requirement है कि it must be a single attribute as a primary key. No, it must be second normal form. ये तो है requirement कोई जो must have only one candidate की ये कुछ खास रिक्वायरमेंट है बट फॉर फॉर एवरी नॉन ट्रिबल फंक्शनल डिपेंडेंसी लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी सुपर की ये बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है एवरी नॉन ट्रिबल फंक्शनल डिपेंडेंट जो एफडी है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमेशा सुपर की होना चाहिए इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म व्हाट टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इज इलिमिनेटेड तो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होता है पार्शियल डिपेंडेंसी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होता है व्हिच नॉर्मल फॉर्म इंश्योर्स दैट देयर इज अ देयर आर नो पार्शियल डिपेंडेंसी एंड नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इन द टेबल बीसीएनएफ बीसीएनएफ ये इंश्योर करता है कि नो पार्शियल डिपेंडेंसी एंड नो third transitive dependency in the context of normalization what is the super key a, su a set a attribute that is the part of the primary key attribute that is always foreign key a set of one or more attribute that can uniquely identify the tuple is called the super key a set of one or more attribute with that can uniquely identify the tuple is called the is called the super key which normal form is sometime called the elementary key normal form elementary element elementary key normal form first normal form go sometime we call elementary nor key normal form what is the main drawback of achieving the higher level of normalization in a database complex data modeling complex data modeling ke wajah se hum bahut difficult hota hai higher normal form dene ke wajah se In the BCNF table, what type of dependency is eliminated? Partial dependency. BCNF में partial dependency eliminate करते हैं. मतलब second normal form में और BCNF में partial dependency eliminate करते हैं. In the third normal form table, which type of dependency is allowed? है ना? Partial dependency is not allowed. Com transitive dependency not. Complete dependency is allowed. Which normal form deals with the eliminate the partial dependency? Second normal form. In the first normal form table, what is the primary key attribute property? What is the primary? It must be contain only automatic. 
attribute. Primary key attribute must contain the atomic attribute. Which normal form requires the non-prime attribute are fully functional dependent on the primary key and nothing else. That is second normal form. Mm. Which normal form requires the non-prime attribute are fully functional dependent on the primary key and nothing else. So second normal form hota hai. Na ke third normal form hota hai. Okay? Ti ek galat hai. Yaha pe isko main sahi kar deta hoon. B. Okay, next. What is the primary key or primary objective of normalization uh, on database? What is the primary objective of normalization in database? Uh, primary objective of normalization database to reduce the duplication and improve the data integrity. To reduce the duplication and improve the data integrity. Which normal form ensure that there is no partial dependency but allows the transitive dependency? Hai na? So, <laughs> Which normal form uh, ensures that there is no partial limit but allows the transitive dependency? Third normal form. What is the main goal of achieving the BCNF in a database schema? Main goal of BCNF database schema is that to ensure the data consistency across the table. To ensure the data consistency across the table. Which of the following is not a benefit of normalization? Uh, to increase the duplication. Benefit of normalization to increase of duplication. Nahi kar sakte hai. What is the primary key purpose of normalization on database? To improve the data consistency and reduce the anomalies to improve the data consistency and reduce the anomalies uh, which normal form achieved the when the table is second normal form and there is a no partial dependency which ten normal form achieves the second normal form and there is a no partial dependency there is a third normal form what is the primary goal of bcnf to eliminate the partial dependency and ensure the data consistency okay which normal form eliminate all type of dependency and in the highest level of normalization bcnf okay bcnf which normal form eliminate all the dependency and high level of normalization is bcnf wish you all the best so we have completed around um, 50 question on the unit 3 which i have said topic 3 on from the syllabus jo syllabus mein aapka diya hua tha yahan pe aapka syllabus dekhoge dbms mein database normalized squad rule first normal form second normal form third normal form aur bcnf uske base pe maine aapko jo hai yahan pe 250 questions aapko de diya topic 3 pe ab mujhe bacha ek question jo next topic pe aapko bataunga wo dekhna to already maine topic 1 topic 2 top 3 complete bana diya hai 50 50 questions ka is tarah se main aap logon ko 200 question dbms mein de dunga baaki already jo hai mere channel pe dbms ke most rigorous topic important क्वेश्चन बीपीएससी तैयारी के लिए मैंने बनाया था उसके प्लेलिस्ट को जरूर देखना आपको आपको बहुत हेल्पफुल होगा उसके लिए आप अभी लास्ट टाइम है जितना क्वेश्चन बना सको आप बनाना मैं ऑलरेडी जो है आप लोगों को इसमें जो है आप लोगों को जो इस पीडीएफ का पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में डाल दूंगा आप वहां से भी देख सकते हो ओके ऑल द बेस्ट टेक केयर बाय बाय